慢，传送方块，还有树叶，应该选哪一个呢？嗯，小迷，你是不是傻？放人跑酷第一步肯定是要去后面看看有没有什么线索啊。哦，小迷跟好我，我带你吃香的喝辣的。嘿嘿，看到没？我敢肯定下面最少有一把钥匙。哦，不是吧？怎么是虚空？哎呀，小兔子，你这也不行啊，还是让你看我的吧。好家伙，原来有空气方块，滚吧，这里没有东西啊，这那我滚就是啦。嘿嘿，臭小迷，看来你也是无功而返了啊。切，我这是为了让你有点存在感。接下来还是找找有没有其他的线索吧。啥也没有，滚吧！什么？这作者也太嚣张跋扈了吧！今天我必须好好的给他上一课。三选一的话，作者一般都不会按套路出牌，所以选择传送方块肯定是对的。哦，不错嘛，选对了，看一下你现在的高度。什么？居然是二百五十层？这作者骂人都不带拐弯的。哼，等我到终点，看我不把作者的腿给打断。嘿嘿，这么明显的箱子放在这儿，作者，你以为我眼瞎吗？钥匙给我拿来吧你。<笑>切，又是这种套路，想坑我门都没有。不会吧，不会吧，你只拿了一个钥匙。提示：公告栏后一直走，仔细。嗯。纳尼，这是什么情况？兔妹妹，你来的正是时候，跟我下去找钥匙吧。好家伙，原来箱子在这么远的地方。作者，你的良心不会痛吗？又是幻象方块，就这，我可不会再给你坑我的机会了。小迷，你等等我。不是吧？怎么是假方块？哎，这边有个箱子，兔妹妹还真是多亏了你。等我到终点，会替你把星星给吃掉的。好家伙，居然还有假方块！哎呀，臭小迷，你这也不行啊！刚刚那是意外，主要是我想等你一块到终点。哎呦我的妈！其实这段路是假的，真正的路在藤蔓那一条。怎么样，惊不惊喜，意不意外？你不会不知道可以走空气方块吧？哎呦我去，作者，我们无冤无仇的，你这样戏耍我真的好吗？哎呀，臭小迷，你不是很厉害吗？这下打脸了吧？切，你懂什么？我这是为了锻炼身体。小迷，二百五十层的高度，我们应该怎么上去啊？嗯，那还不简单，今天就让你大开眼界。哦、首先还是沿着传送方块往上爬。嗯然后直接跳到另一边，利用藤蔓就可以节省很多时间。好家伙，学到了，学到了！空气方块的话，按着潜行键，并且用手摸着，就不会掉下去了。有没有被坑到？不容易吧？为了给你们减缓压力，这是最后一关了。没错，心跳水立方。水男，作者，你敢说这是心跳水立方？前面的墙是假的，可以直接穿过，恭喜通过！哇哦，嘿嘿，看到没？这不就通关了吗？简直没有任何难度啊！<笑>妈呀，什么情况？怎么都是炸药桶？作者，我真是谢谢你全家